Kayseri'deki soruşturma ilişkin 1668 kişiden 6'sının PKK KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi dedi. Kendisi bir de ilk defa işe alınan 15125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması yapılmadığını eğer açıkladı. Kamerilerde de e, tüm bu sonuçtan sonra bir de Yani e, gündemimizde kayyum ataması yok demeyi bile cesaret edemez. E, yani lütfetmiş diyeceğiz. Ya ne kadar büyük iş yapmış. E, yalan söylemeyi ve iftira e, atmayı kendine huy edinmiş bir kişiyle karşı karşıyayız. E, ülkemiz için, milletimiz için gerçekten ciddi bir güvenlik sorunudur Sayın Bakan. Ee, çok acıdır, sözleri acıdır. Ee, i̇nsanlarımızı bölen, kurularımızı e, ne yazık ki e, bölen bir e, anlayışa sahip bir dile sahiptir. E, bunun tedbirinin alınması lazım. Bu ülkemize, milletimize zarar veriyor. Şu anki hükümete zarar veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na zarar veriyor. Daha önce de söyledim. Tedbiri alması, alması gereken kişi Sayın Cumhurbaşkanı'dır iftiralarına ve yalanlarına devam ediyor. Milletimizin hafızasını tekrar kazıyarak söylemek isterim. Ortalama 700 terörist demiştir sandık başındaki görevlilere. Üç buçuk sene önce çıkıp ortalama 700 terörist tespit ettik demiştir. Evet evet diye böyle hararetle de ifade etmiştir. Açılan soruşturmalar yapılan işte mahkeme vesaire bir mahkeme açıldı, 41 kişi yargılandı, hepsi de beraat etti. Toplamda 700 terörist diyen bir bakan kocaman bir sıfırla yola çıkmıştır. Yani sonuç bulmuştur bu süreç. O bakımdan hani yalanı tescilli bir insandır. Yine 557 terörist deyip 86 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanını zan altında bırakan bir açıklama yapmıştır. Hem de grup grup terör, terör örgütlerinin ismini vererek sıralamıştır. Böyle haykırarak yani öyle bir haykırarak ki ağız dil birbirine karışmış bir biçimde yüz ifadesi yani hışımla yani böyle çok kötü bir görüntü alan bir biçimde haykırarak mecliste konuşan bu zat 557 terörist demiştir. Üstünden bir sene aşkın süre geçmiştir. 12. ayına giriyoruz arkadaşlar. Ve ortada hiçbir şey yoktur. Hatta ikinci dereceden, üçüncü dereceden ailelerine giderek, müfettişleri her hafta buraya göndererek, müfettişlik müessesesini bile ne yazık ki ayaklar altına alacak şekilde hareket eden bir bakandır kendisi. Müfettişlerin nasıl rahatsız olduğunu, bu kentin, bu şehrin denetimini yapmakla yükümlü olan, sürecini yönetmekle yükümlü olan müfettişlerin bile nasıl rencide olduklarını yüzlerinden gören birisi. Üzüntüyle geliyorlar. Onların da haline üzülüyorum. Ama e, Türkiye Cumhuriyeti tarihi e, böyle yalanla, iftirayla dili dolu olan bir bakanı kapkara bir leke olarak tarihine geçirmiştir. Buna sebep olanlar bir an önce tedbir alsınlar. E, tedbir alınması gereken ve bu ülke adına güvenlik tehdidi olan bir zattır. E, söylediği söz için ee, yıllar önce yani yıllar demeyelim iki seneye yakın önce iki buçuk sene önce demiştim e, lafa bakarım laf mı diye adama bakarım adam mı diye e, bunu ispat edercesine her gün konuşan bir insandan bahsediyorum yalanına iftirasına devam ediyor yazılar yazacağım daha önce yazdığım gibi iftiralarına dönüp bana cevap bile veremedi kurumlar hem bakanlık veremedi hem valilik veremedi hatta birbirlerini pas attılar Şimdi bu iddialar için de yazı yazacağım ben bizzat yollayacağım adım gibi eminim buna da cevap veremeyecekler. Şu an görev yaptığı kurumda genel müdüründen bakan yardımcısına e, valilerinden herkese varıncaya kadar herkesi zor durumda bırakmaktadır. Emniyet kuvvetlerinin yöneticileri varıncaya kadar herkesi zor durumda bırakmaktadır. Güvenlik sorunudur. Bir şehre gelip o şehrin ilçe başkanıyla Partinin il başkanıyla görüşen ama o şehrin valisini dikkate almayan, o şehrin belediye başkanına görüşmeyecek kadar, görüşmeyecek kadar demokrasiden uzak, özel görevli bir insan gibi hareket eden bir anlayışa sahiptir. 
Benim bildiğim İçişleri Bakanı az konuşur, çok iş yapar, gizemlidir çünkü bu ülkenin namusu, şerefi ona aittir, milletin, benim de dahil. Ama bu öyle birisi değildir ya. Yani. Bu öyle birisi değil. Gizem gösterir, oturur, sakin durur, ayda bir konuşur. Her gün konuşuyor, herkese tweetine cevap veriyor. Her vatandaşa cevap. Böyle işleri bakan olur mu ya? Böyle işleri bakan olur mu ya? Evinden kovarlar bu adam ya. Bence evine bile huzura giremiyordur. Ya. Evinden bile kovuyorlardır. O bakımdan hani milletimiz, memleketimiz inşallah bu kötü dilden, bu kötü ve ahlak dışı dilden, yalan dolu iftira dilden bir an önce kurtulmuş. Evet, teşekkür ederim. Sayın Başkanım.